Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, dieses Mal machen wir die Implikation und die Äquivalenz. Ähm, die beiden sehen ein bisschen witzig aus. Einfach solche Pfeile. Aber fangen wir zunächst mal mit der Implikation an. Ähm, die Implikation sieht so aus und bedeutet ähm, A impliziert B. Also ich schreibe das mal wieder hier oben so hin, wie wir es hatten. A. Ja, jetzt brauche ich den Pfeil wieder. Den muss ich kopieren. A impliziert B. Okay, also das heißt, ähm, ja, ihr werdet den, falls ihr mal schon eine Gleichung oder irgendwas versucht habt zu beweisen, werdet ihr sicher schon mal diesen Implikationspfeil gesehen haben. Ansonsten zeige ich euch einfach, was das bedeutet. A impliziert B heißt, wenn A wahr ist, dann ist B auch wahr. Ansonsten ist uns egal, was B ist. Also wenn A wahr ist, das bedeutet, wir sind in dem Fall hier unten, dann muss B auch wahr sein. Das heißt, hier, das hier. Also A ist wahr und B ist wahr. Dann ist die ganze Formel gleich. Äh, okay. Wenn A wahr ist und B ist falsch, dann ist es nicht okay. Und wenn A falsch ist, ist uns egal, was B ist. Also, so hier. So sieht die Wahrheitstabelle aus. Ähm, man kann sich aber was Konkreteres darunter vorstellen. Und zwar kann man sagen... Ähm, wenn es regnet, ist die Straße nass. So kann man sich eine Implikation am besten vorstellen. Ich glaube, das ist auch das Standardbeispiel, was jeder bringt. Ähm, also wenn es, wenn es regnet, also wenn die erste Aussage wahr ist, es regnet, dann ist die Straße nass. So, jetzt nehmen wir mal an, es regnet, aber die Straße ist nicht nass, dann ist die ganze Aussage falsch. Das heißt, wir sind in dem Fall. Und wenn es nicht regnet, dann können wir keine Aussage über die Straße treffen. Denn wir haben ja nichts gesagt, Darüber, wenn es nicht regnet, dann ist die Straße trocken oder sowas. Haben wir ja nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, wenn es regnet, ist die Straße nass. Sprich, wenn es regnet, ist die Straße nass, sind wir hier. Und wenn es regnet und die Straße nicht nass, dann ist was falsch gelaufen. Das heißt, die ganze Aussage ist kaputt. Gut, also das war ähm, schon mal die Implikation. Jetzt äh, können wir uns das Ganze noch mit den Und und Oders darstellen, die wir aus dem letzten Video gesehen haben. Ähm, und mit dem Nicht natürlich auch noch. Ihr könnt es ja mal probieren. Ähm, und zwar kriegt man das relativ leicht kombiniert, wenn man sagt, okay, ähm, also wir haben als Aussage, A ist wahr, dann ist B auch wahr. Und ansonsten ist es uns egal. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder A ist falsch, dann ist uns egal, was B ist. Also A ist äh, falsch, Moment, ich kopiere den hier rein. A ist falsch. Das wäre der erste Fall hier. Dann ist die Aussage wahr. Da haben wir hier schon alles angefangen. Oder aber... Ups, nein, so wollte ich das nicht. Ich wollte es danach haben. Also entweder ist A falsch, das wären die oberen zwei Fälle. Oder aber A ist wahr. Also A. Und, jetzt muss ich den Teil noch kopieren. Und eine Klammer drum umsetzen. Klammern darf man immer setzen. Das ist äh, irgendwie, keine Ahnung warum... Aber da braucht man irgendwie keine besondere Regelung dafür. Klammern heißen immer noch dasselbe wie in der Mathematik. Das, was in der Klammer steht, ist als erstes dran. Ähm, was habe ich gesagt? A ist wahr und B ist auch wahr. So, also A ist falsch oder aber, also A ist falsch wäre die zwei Fälle hier, oder aber B ist wahr und A ist auch wahr. Das wäre der Fall hier. So, und da wir hier oben schon abgedeckt haben, dass A ja nicht falsch sein kann, das heißt, wir brauchen das hier drin gar nicht mehr. Bleibt nur noch stehen. B ist wahr. Und jetzt haben wir hier, entweder ist A falsch oder B ist wahr. Und genau das ist die Implikation als äh, solche Formeln hier ausgedrückt. Also als Standardformel ausgedrückt. Das kann man übrigens jetzt mit den meisten davon machen. Ähm, aber wir brauchen die Implikation später noch öfters. Deswegen werde ich euch die trotzdem jetzt zeigen. Kann ich ja nicht anders. Gut. Ähm, also A ist falsch. Das wäre der Fall hier oben und B ist wahr, wäre der Fall hier und der Fall hier. Das bedeutet, der Fall hier ist quasi doppelt abgedeckt, aber das ist uns ja egal, weil das Oder kann ja trotzdem stimmen. Ihr habt ja immer noch im Kopf, hoffentlich, bei einem Oder ist es auch okay, wenn beide wahr sind. Also bei dem ist es Oder auch wahr. Das bedeutet, wenn hier beide äh, Seiten wahr sind, nämlich dieses nicht A oder B, wenn beide wahr sind davon, dann kommt immer noch eine 1 bei der Gleichung hinten raus. Und deswegen ist das auch so in Ordnung, wie wir es hier geschrieben haben. Deswegen braucht man da dieses komplizierte A und B am Ende nicht noch. 
Gut, das wäre die Implikation. Ähm, die Äquivalenz ist äh, ähnlich, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Äquivalenz heißt im Prinzip bloß, beides ist gleich. Ich lösche das hier gerade mal wieder raus und schreibe hier mal äh, den Äquivalenzpfeil rein. Da vorne ein A und ein B. So, was bedeutet wohl A ist gleich B? Naja, A ist gleich B bedeutet, die Gleichung ist wahr, wenn A und B gleich sind. Wer hätte es gedacht? Und das ist genau hier der Fall. Und oh, hier ist es nicht der Fall, weil A ist ja 0 und B ist 1. Und hier ist es auch nicht der Fall. Aber hier unten ist es wieder der Fall. Also hier ist 1 gleich 1 und hier ist 0 gleich 0. Okay. Das heißt, hier ist die Gleichung 1 und hier ist die 1. Ein Äquivalenzpfeil sieht auch schon so schön aus wie eine Implikation in beide Richtungen. Merkt ihr vielleicht, ähm, der Pfeil zeigt auf B und der Pfeil zeigt auf A. Das bedeutet, wir haben hier eine Möglichkeit, das Ganze mit Äquivalenzen darzustellen. Und zwar wie folgt, ähm, ich schreibe hier schon mal ein paar Klammern hin und und schreibe ich auch hin, Na, ich habe den Pfeil kopiert, das bedeutet ich fange so an, okay, A impliziert B und B impliziert A, so jetzt habe ich zu wenig Platz und jetzt brauche ich noch das und, und das ist die Äquivalenz. Äh, sieht ziemlich hässlich aus, ist es auch, ähm, aber es ist leider die Art, wie eigentlich eine Äquivalenz aussieht. Also A impliziert B und B impliziert A. Jetzt können wir das hier noch umwandeln in ein, äh, in ein Und und Oder Geflecht sozusagen. Und ähm, das sieht dann wie folgt aus, weil wir ja beides mal was haben. Ähm, ich kopiere mal hier dieses Und. Und das Not kriege ich vielleicht noch hin, 170 war das glaube ich, ja. <lacht> Also entweder ist A falsch oder B ist wahr. So, und jetzt haben wir noch ein und. Das bedeutet, wir schreiben das wieder in Klammern hier und ich habe das und wieder nicht in meinem Zwischenspeicher. Ähm, das mache ich jetzt erstmal so. Also, und dann haben wir als zweites B ist falsch oder aber A ist wahr. So, jetzt noch das und. Und das ist die Formel für die Äquivalenz, wenn man es als äh, Grundformel ausdrückt. Allerdings ist es ein bisschen komplizierter zu lesen und vielleicht auch nicht ganz so intuitiv. Ähm, ja, deswegen nimmt man eigentlich am liebsten diese Äquivalenz hier. Und man weiß irgendwie automatisch schon, weil die Pfeile so schön ausgerichtet sind, dass es dann so wie zwei Äquivalenzen ist. Äh, wie zwei Implikationen hier auf der Seite, also auf die Formel hier sollte man noch kommen, die hier unten kann man sich dann herleiten, aber es dauert und deswegen macht man das eigentlich nicht gerne. Selbst die hier ist schon boah. und mit Äquivalenz weiß man eigentlich meistens, was gemeint ist, also das heißt, ähm, es ist auch irgendwie intuitiv, wenn man sagt, A ist äquivalent zu B, dann sind die beiden halt gleich. Gut, ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet mir mal wieder folgen und ähm, ihr seid Soweit auf dem neuesten Stand. Oh, und Klammern habe ich eigentlich auch noch eingefügt. Das heißt, ich muss hier eigentlich genau genommen noch zwei Klammern reinmachen, die ihr jetzt aktuell noch nicht sehen könnt. So. Okay. Ähm, ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.